un sonido bestial que, que le hace que se le corte la sangre y se haga horchata directamente. Un sonido que lo mata directamente. Con un miedo que ya el hombre diciendo, bueno, mira, ya, o sea, vete, vete a parla ya directamente, ¿sabes? O sea, vete donde Cristo perdió la sandalia porque me acabas de, de dar un susto de muerte, ¿sabes? Y es que parece que se ha cerrado la puerta de cristal. Y Jack puede oír perfectamente y se acojona porque es un portazo, es que tremendo, ¿no? Y ya le entra un miedo atroz y, y, y ya total. Y claro, dice, mira, es que estoy atrapado y, y eh, ya que ya empieza a moverse ya un poco más, ¿no? Y además es que comienza a poder moverse con, con total libertad. Empieza a ver que pues, puede mover los brazos, las piernas... Y se da cuenta de que el mostrenco lo tiene ahí delante de, de, de lo que sería la sala esta. Y hay un poquito más de luz. Le está mirando ese ser en este momento ya desafiante. Le ha dejado solo en la sala. Y Jack no sabe si es eso mejor o peor. Porque claro, él ya podría estar ante una experimentación ante un experimento claro entonces piensa bueno no sé si es mejor que este bicho esté conmigo o que esté eh, ahí pues para hacerme cualquier cosa soledad e inquietud miedo miedo porque no sabe qué va a ocurrir y de pronto pues una tremenda sensación de ingravidez como de volar como si despegara Parece que se está moviendo el artefacto, algo más de luz. Debe ser como el brillo de la luna, pero eso es rarísimo porque aquella noche no había luna. Luego se tienen que estar desplazando y eso es evidente. Y además es que debe de ser a gran altura y a una velocidad, vamos, una auténtica locura de velocidad. Un movimiento fuera de esa sala acristalada. Parece que el ser está detrás del vidrio de las paredes de la sala y además ve que se mueve. Jack se incorpora ya bien, ¿no? Lo que sería la espalda bien y comienza a ver que su sala está totalmente cerrada. Hay algo más de iluminación, cada vez más está encerrado como un ratón y esa sensación de despegar es que nunca la ha sentido. Y lo fuerte es que es continua, no desaparece, sigue, como si estuviese despegando sin parar y sin parar. Y de pronto, lo imposible. Jack se da cuenta de que la luz no es de lámparas. No es artificial, es natural. Por la parte de arriba se ve la luz del sol. No sabe dónde se encuentra, pero ha tenido que recorrer una distancia abismal. Para Jack... Es tremenda la sensación de no saber dónde estás, pero más brutal es bajar la vista y observarle a él, al humanoide de la escafandra. Todo el artefacto circular de 30 metros es transparente y ahora ya puede ver todo con la luz del sol y ya puede ver a, a lo que hay dentro de, de esa escafandra y al ser lo puede ver bien. El ser es horripilante y parece estar como tocando una cabina de mandos. Es como un piloto. Al militar le, le parece un, un demonio. Está a unos pocos metros de él. Lo puede ver perfecto. Es un monstruo. Un adefesio. El espanto hecho bicho. Parece una persona como nosotros, pero nada más lejos de la realidad. Y Jack, claro, piensa... Ojalá pudiese estar en mi bonito Salzburgo. ¿Y, ¿Y por qué a mí? El ser no tiene pelo. Y por fin, lo, es que lo puede ver a través del casco de cristal, la cabeza es bastante alargada y tiene una frente muy grande, con ojos muy, muy grandes. Lo ve perfectamente. Es que el horror encima le espera cuando observa esos ojos que es lo que más destaca en lo que parece ser como una especie de cara esquelética, sin piel, casi sin músculos. Esos ojos gigantes son especialmente perturbadores. Y Jack observa para colmo de terror 
que parecen estar formados de otros ojos más pequeños, como los de una mosca. No son cuencas vacías, son cientos y cientos y miles de ojos pequeños dentro de los grandes, como los de una mosca. El impacto es total. Hay una luz perfecta para ver todo y lo ve bien. El impacto es tremendo. Ese cráneo es el horror personificado. Ya que se mete un susto, da un paso atrás, pero no puede dejar de mirar. Entre fascinado y con una total necesidad de huir, en un contexto en el que sabe que está siendo secuestrado, está sin derechos y sin posibilidad alguna de huir en un contexto en el que, bueno, pues, pues poco más que lo único que puede hacer es mirar. El ser no tiene nariz, solo dos agujeritos, solo una pequeña abertura para la boca. Jack vuelve a mirarle la cabeza y es que es demasiado grande. Y ese ser encima es que le, le está mostrando total indiferencia. No le importa un, nada, un pito. Le importa un pito lo que haga. Jack parece que ya ha abducido muchas veces, lo ha hecho como mil veces. Ya se la, se la estruja. ¿Quién es ese ser humano? Acojonado él que está siendo transportado a un lugar in indeterminado. Jack, por supuesto, si pudiera, le hostiaría bien y se haría un cacho chicle con, con el higadillo moscoide de ese ser y lo mascaría, pero no puede y solo puede acercarse para cerciorarse de lo que está viendo. Hay dos agujeros para las orejas en ese cráneo inmenso y listo para darle un buen kiko a cualquier tipo de bicho bochornoso de la galaxia con el que se cruce este humanoide hijo de mala mosca híbrida de los cojones no tiene orejas jack podría haberle insultado al moscón este con patas pero <coughs> no sabe si le iba a escuchar o no sería posible de hecho sería seguro que a ese secuestrador infame cabezón pues a ese espanto de la naturaleza en forma de cráneo con patas y de mal vestir, pues seguro que se la iba a bufar completamente, porque es evidente que es un delincuente de la más baja estofa espacial, sin ninguna duda, ahí abduciendo. Pero bueno, el soldado lo ve bien, porque es que encima está todo a la luz del sol, sorprendentemente. El torso es redondo, como una lata, casi digno de la semana de la moda de, un, de, de Madrid, ¿no? En una colección chusca, pija, rancia y a la vez barata, que tanto nos espanta a los madrileños. ¿No? El vestido es cutre, la verdad. Un cuerpo latoso, una lata. Y unas piernas proporcionadas, eso sí, pero es bracicorto y sus manos perturban, como decíamos, tiene como tres o cuatro dedos, en forma de, de como un cangrejo, las pinzas de un cangrejo y en verdad son como seis y tienen una extrañísima conformación simétrica, moscoide y cangrejoide directamente. Esto provoca una mezcla de fascinación y, y asker, todo el puto asker. Con perdón, pero es que es así, el asker total. No puede ver el cuello de tan horrible criatura digna de las huestes del mismísimo Belcebú. Pero ahí en esa parte tiene como una especie de tejido plateado, no muy brillante. Eh, ese material parecía cubrir gran parte del traje excepto una sección del gran cabezón moscoide que tenía aún el casco por encima el mostrenco parecía estar haciendo ahí sus cosas mmm, mirando a, a otros lados pasando de él completamente él con sus palanquitas y sus movidas mostraba indiferencia poco le importaba el señor Jack <coughs> Quizá estaba recibiendo órdenes dentro del pedazo casco que tenía, ese humanoide esquelético aparentemente, quizá recibiendo órdenes de un general moscoide de alta categoría. 
Y bueno, pues resulta que había cada vez más luz y Jack cada vez podía ver más detalles de ese objeto en el que estaba. Y no se estaba equivocando cuando dijo lo del vidrio. El suelo estaba hecho de un plástico vidrioso. Y era muy curioso porque en medio del suelo, bajo el cristal, había como un, una especie de plato negro idéntico a lo que tenía atado en el pecho. Quizá un dispositivo de salud dentro del objeto. Y que, bueno, pues quizá en esa maravilla que era ese disco, pues quizá también era útil para el moscoide. Parece que, bueno, pues es, es tan fuerte, pues a él le parece que incluso puede llegar a tener cierta gracia, pero realmente, pues es... Es humorístico lo que está pasando, de lo fuerte que es, pero vamos, está siendo secuestrado. A ver dónde le van a llevar. Y claro, esto no se le quita a cualquier persona de la cabeza. Esto me hace gracia, pero vamos a ver dónde me están llevando. Miedo y respeto, fascinación, risa y horror total. Una mezcla imposible, terrible y buenísima finalmente. Horrible y malísima finalmente. La parte principal de la nave, que podía verse desde la habitación de Jack, eh, pues parecía ser redonda y las paredes eran como de vidrio. Desde las esquinas de esa placa negra, eh, pues eh, resulta que eh, se podía ver perfectamente pues, que eh, había como tres unas, unas vigas de vidrio, también transparentes, pero como de un color, eh, una especie de negruzco, que corrían hasta las paredes sujetando la sala. Había algo en esa situación que también empezó a perturbar a Jack y es que eh, desde su posición para su sorpresa vio que había más salas como la suya, quizá para más humanos, pero bueno, ¿a qué venía todo esto? ¿Qué diantres hacía Ellen tan maravilloso aparato con tan feo bichejo mal parido y mal vestido a los mandos? No sabía lo que había en ellas, pero desde luego sí se dio cuenta de que la sensación de ingravidez, pues resulta que seguía y seguía. Ahí mirando para, para lo que sería pues sus botas, ¿no? Le estaba dando esa sensación de, de lo que sería despegar, ¿no? Y la sensación era cada vez mayor. Jack se puede mover perfectamente, aunque no le quita el ojo de encima al ser y trata de ver qué o quién hay en otras salas, a ver si hay otros humanos secuestrados. Tiene la sensación de que el vuelo no es alrededor de un pueblo o de una ciudad, no. Y está seguro. El vuelo es hacia arriba y es rapidísimo. El militar puede ver el sol desde su posición, todo es transparente. Y lo empieza a ver extrañamente más cercano de lo normal y tiene calor, pero de repente el ser con sus palanquitas toca una palanca en sus mandos y una especie de fluido aparece y comienza a tapar la visión de todo el fuselaje externo y transparente del objeto. Como si fuera una especie de protección. El fluido se diluye y Jack deja de tener calor. Como una protección para los dos. Extraordinario, sin duda, Jack. Lo ve y le deja sin habla. Pero esto no acaba nada más que comenzar. A todo seguido siente que se está moviendo libremente y, le y, y eh, lentamente en el espacio y es fascinante porque empieza a pensar que se ha muerto directamente y, y él es consciente de lo que está pasando pero se, se piensa que es más o menos que bueno pues como una experiencia cercana a la muerte pero no la luna está viéndola perfectamente lo que está viendo y lo que ve es indescriptible el sol es una gigantesca bola de fuego inmensa. Y la luna es otra gigantesca bola plateada. No como las que nos muestran en, en las fotografías de la NASA. No, es una bola plateada. Se acercan a ella a una velocidad impresionante. Y de hecho siente algo rarísimo cuando ve que se está quedando ya a medias de lo que parece ser la distancia de la Tierra y ella y ya no se está desplazando por lo que sería, vamos a decirlo así, no se está siendo, no está siendo eh, ha afectado por la gravedad, posible gravedad de la Tierra, no, está como 
desplazándose hacia el techo porque está sintiendo alteraciones gravitatorias en sus botas está como levantándose en ocasiones pero luego vuelve a su sitio como si estuviese ya empezando a estar alterado por la gravedad mínima gravedad de la luna es una barbaridad la velocidad a la que va el objeto y puede verlo perfectamente todo en todas las direcciones porque el artefacto de verdad que es que es translúcido y allí sigue el ser haciendo lo que parece ser unas labores de, de pilotaje y es que va a toda leche y ve la luna cada vez más y más y más y más cerca y la va viendo además a la derecha de su posición el acercamiento es excesivamente rápido y de repente Jack alza la mirada y ve que la luna, a una velocidad de vértigo, se encuentra justo encima de él. Y parece que está bajando el artefacto hacia ella. Es impresionante la visión desde arriba a la luna. Y todo lo que está viendo es impresionante. Se quedan a unos 500 metros de su superficie. La visión es preciosa pero solitaria. Todo es un manto de cráteres y le abruman de lo bellos que son. Hay muchísimos, la superficie es como de color gris y hay rocas y hay colinas. Quizás sea un experimento para ver su reacción y le están estudiando completamente. No lo sabe, lo que sí que está sabiendo Jack es que no está en el lado oscuro, está en el lado luminoso y lo ve todo. Pero eso le dura muy, muy, pero que muy poquito. El objeto de pronto se desplaza hacia el lado oscuro de la luna y de pronto se para. Todo ocurre a velocidad de vértigo y, y, y Jack pues le, le cuesta digerir todo lo que está pasando mucho, pero con mucho, muchísimo. Ya no sabe ni qué pensar, es que todo está pasando en menos de en unos pocos segundos directamente. Sigue estando a merced y observa que el objeto se queda completamente quieto. Y él espera pacientemente, pero no sabe qué ocurre o lo que va a ocurrir a continuación. Todo está oscuro en ese lado oscuro de la luna. Pero el ser parece que ha parado la nave justo en el punto en el que aún recibe luz. Como si estuviese en el borde entre la parte luminosa y la parte oscura. La vista es increíble, para un lado y para otro. Pero Jack tiene muchísimo miedo, muchísimo y, y más cuando encima ve al ser que parece retomar la, la, la vara esa que tenía y que le dejó sin movimiento. Pues no, me, me va a enchufar otra vez con eso. A ver qué va a hacer este pollo con, con, con la vara esa. Y observa Jack al ser, no le quita ojo y ve que el ser se pone a apuntar hacia abajo. El moscoide ese empieza a enchufar hacia abajo, hacia el lado oscuro de la luna, de hecho. Y después le apunta a él. Quizá lo que está pasando es que está, pues, como exponiendo que estaba llevándole a él en una avanzadilla o una base. El militar no sabe todo esto, pero le entra un agobio... Pues indescriptible, un, un tremendo agobio, solo volver a casa, volver a Salzburgo, volver a casa. Y ahí está, en esa sensación de ser apuntado de nuevo, cinco minutos allí esperando. Y claro, que pensar? ¿Qué será de mí? ¿Qué me va a pasar? Y de pronto un, mov un movimiento, un momento rapidísimo de de desplazamiento y el, el, el objeto comienza a moverse a toda velocidad y Jack observa alejarse todo lo que es el artefacto a toda leche de allí echen leches y parecía que estaba volviendo a la tierra y ahí estaba una velocidad de vértigo nuestra pequeña gran canica azul, américa áfrica, en casa muy bien, pues nada de regreso ya por fin, tras una abducción increíble, quizá el experimento más asombroso que haya podido sufrir un ser humano, pero no. 
esto solo acaba de empezar, como decía anteriormente, por increíble que parezca, porque Jack observa, para su sorpresa, que el objeto pasa de largo y se marcha a toda velocidad. Jack, asombrado, veía todo esto pues apoyado ahí en lo que sería pues pues las las paredes del, del artefacto disco y dalen donde estaba impresionante todo impresionante y lo fuerte es lo que venía el militar observa que el objeto se desplaza a toda velocidad a un lugar similar a la tierra pero sin serlo parecía otro astro otro mundo Iban tan deprisa que parecía que se iban a estampar contra ese otro planeta. Jack ve todo y piensa, mira, esto va tan deprisa que, que al moscoide se le ha descontrolado eh, el, el objeto, el ovni este, y nos vamos a meter, eh, vamos, nos la vamos a, a, a enchufar aquí, ¿no? Pero no, 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 paró el objeto, paró, y no hubo ningún tirón que hubiese hecho que Jack ¡ya! se hubiese se hubiese movido, se hubiese desplazado, ¿no? No, no, para nada, estaba completamente controlado. El humanoide del cráneo chusco tiró de otra pala palanquita ahí, ¿no? Y el objeto se detuvo y comenzó a bajar de forma vertical, como la primera sensación que tuvo. Y a él le dio, pues, esa sensación. Y entonces comenzó a bajar y a bajar y se quedó mirando lo que sería un continente, no supo identificarlo, hasta estar a unos 100 metros de una ciudad perfectamente integrada en la naturaleza y que era bellísima, preciosísima. Jack lo mira y piensa que directamente está en un planeta que es poco menos que el paraíso. No hay contaminación. Grandes chimeneas sin emitir vapores en una Ciudad llena de luz preciosa. Un sol brillante iluminando campos preciosos y ríos de agua azul, muy azul. Campos raros y rojos, muy rojos. Carreteras y puentes como los nuestros. Construidos con materiales cristalinos. Eso sí, algo rarísimo. No hay signos de vida. Como si esos seres hubieran o conquistado eso hacía años o estuviera abandonado y lo hubieran descubierto. Jack observa que su objeto se mueve en esa increíble ciudad desde una altura muy baja, pero bueno, pues se está moviendo a un lugar que le perturba y es que observa un campo en el que hay decenas y decenas y decenas de objetos como el suyo y claro, ahí está la pregunta oye, ¿y si hay decenas de personas dentro de esos objetos? pues no se estaba equivocando mucho ese militar de Salzburgo la gente desaparece en todo el mundo oye, ¿y si están aquí? ¿y si esto lo usa más de una raza? ¿una base para abducidos? ¿para qué me querrían llevar? Claro, ¿quiénes son estos humanoides? ¿Y dónde estoy ya? Me cago en San Jonás, me cago en San Pito Pato, en San Pato Pito y en San Mario Bros. El ser humanoide sigue moviendo sus palanquitas sin cesar y Jack sigue observando todo esto, asustado y maravillado. Campos rojos. Alguna, hay alguna sección campos verdes, pero campos muy rojos y flores, millones y millones y millones de flores como los girasoles, pero de color rojo. Hay cientos y cientos de objetos como el suyo, todos en fila, en una especie de base allí y lo puede ver perfectamente integrado en la naturaleza. Quizá gentuza humanoide, quizá moscoide como el suyo. Estaba allí mismo espectacular, pero también terrorífico. Le está pasando a él. Hay más humanos aquí. El objeto comienza 
a bajar más y más y observa que bueno pues los otros objetos son como de diferentes colores los hay grises los hay dorados los hay plateados ninguno negro o rojo eso sí que le, le queda claro en su en su caso esos son los colores grises dorados y plateados así son una plataforma él ve una plataforma geométrica que parece estar esperando a su objeto baja definitivamente porque está empezando ya a descender y el ser toca una, una palanquita y vaya pues parece como a flotar otra vez como pasó en Salzburgo y Jack empieza a pensar y dice bueno pues ahora me toca a mí salir pero no parece que solo eh, su piloto pues bueno pues él va a salir solito y a él le va a dejar ahí recién cazado, aún vivo, como una cobaya, como un ratón de laboratorio. Le va a dejar ahí. Y no. Jack se queda ahí expectante y empieza a observar que, vaya, pues su objeto está ahí aparcado junto a otros objetos circulares como el suyo. Puede ver que los otros artefactos también son transparentes. Bueno. Y... Parece que hay bastante ajetreo porque hay otros seres del tipo moscoide, y lo vamos a llamar así, lo llevamos llamando así todo el programa, que hay bastante ajetreo allí, parece que la base realmente sí que es suya. Quizá este mundo es de ellos. Bueno, ¿y qué me va a pasar a mí, Dios mío, de mi vida? Y vaya, pues el ser sale por la parte de arriba y llega a, a posarse. Y claro, hay un momento en el que, pues, claro, él ve todo lo que ha hecho con la mano rarísima esa que tiene, ¿no? con la varita, y hay un momento en el que el ser comienza a apuntarse al cuello. Y entonces, ya que lo está mirando por lo que sería su cristal, empieza a meterse una carrera de la hostia hacia el tercer platillo que hay a la derecha como un Usain Bolt Marcian y claro, se queda Jack ahí acojonado diciendo bueno, pero este, pero este tío este pollo, este moscón pero a, ¿a dónde va? esto lo ha hecho su humanoide metiendo además un brinco un brinco, a meterse por arriba el militar se fija y claro, es que como decíamos, todo es translúcido, pues puede ver toda la escena. El Marcian Mosca del tercer platillo se puede ver. El piloto de ese Marcian, de ese tercer platillo, es que se puede ver. Y es más pequeñito que el que había en su objeto discoidal. Pero todo lo que ve es que es muy fuerte, porque resulta que efectivamente esa gentuza, Jarfia, tiene... A otras personas como él en otros discos. Personas también secuestradas igual que él. Uno de esos discos es rarísimo porque parece que está como sucio. Y tiene a un hombre y a una mujer dentro. Igual que él. El disco es algo dorado. Jack... Pues claro, quiere decirles algo, quizá hacer un gesto, pero tiene mucho miedo y al final no lo hace. No puede. Ellos le ven a él, pero tampoco le hacen ningún gesto. Es una situación extrema, demasiado fuerte, porque él quiere decirles algo en plan, pero ¿qué ha pasado? Y quizá ellos también a él, pero están muertos. Los tres de miedo Cada uno en su artefacto ahí Jack no sabe qué hacer Le entra pavor Lo mismo se tiene que quedar ahí El resto de su vida Y ahora que pensar Qué iba a hacer Indefensos ante seres Curiosamente siempre en su escafandra Como si no pudieran respirar Siempre con sus cráneos ahí las otras personas secuestradas no le quitan el ojo a Jack, pero no le dicen nada. Las, la, la situación es tremenda. No hablan con él. Hay una tensión ya directamente extrema, imposible, de aguantar. Como si les hubieran dicho a esa pareja 
que cualquier tipo de contacto pues sería fatal para ellos ya que está aterrado y observa que las otras dos personas <coughs> también lo están un cruce de miradas histórico entre seres humanos secuestrados sin saber dónde de momento Jack necesita saber además es que necesita saber dónde está a lo lejos se mueve algo pero no, no sabe muy bien en los campos no sabe lo que es y se fija un poco tantísimos girasoles rojos preciosos también lo que decíamos de las estepas algo verdes millones y millones de flores todo era tan rojo que Jack Jack sabe que esas tierras son de un planeta que tiene que ser Marte, tierra roja el sol es como la tierra y el cielo azulado parece que abajo todo rojo canales impresionantes ve que la ciudad como se meten los como que se meten los canales como los estudios de Schiaparelli de 1908, pero claro, él no sabe exactamente nada de eso. Como si estuviese en un Marte de hace millones de años. Quizá esos seres eran capaces de, de traspasar las leyes del espacio y del tiempo. Eh, claro, porque es evidente que los, lo que son las leyes de la física, pues ya... Ya las han superado, la velocidad, el desplazamiento, habían dejado de ser un problema para ellos. Pero claro, ¿por qué enseñarle todo esto? ¿Y qué hizo ese ser en el tercer disco? ¿Acaso no era válido Jack para ese experimento? Miles y miles de preguntas y solo una verdad estaba allí, solo, pero no por mucho tiempo. Al... A los pocos minutos... El ser, el suyo, el que se largó a toda velocidad, el Usain Bolt Marcian, moscoide, que decíamos, el suyo, también volvió. El corre caminos de las moscas. Pero claro, sin dar grima, ¿no? Como da grima el corre caminos. Esto lo digo, bueno, esto es así. Flotó, apuntando a su cuello, la puerta volvió a abrirse de arriba. Y se volvió a meter, como siempre, en el mismo proceso de siempre. El objeto se elevó de nuevo con Jack, observando allí los cientos de platillos y con las miradas de aquellos seres humanos que se quedaron allí mirando cómo se iba él con su disco. No supo Jack cómo se sentían. Nunca volvió a verlos de nuevo. Los campos rojos, la transparencia, ese planeta que parecía la Tierra por sus continentes, por ese sol, las aguas, pero que no era, era parecido, pero no lo era. Marte quizá hace miles o millones de años. Las tierras rojas, las flores infinitas, preciosas. La velocidad de ascenso fue de nuevo impresionante y en poquísimo tiempo pues volvió a ver la oscuridad y la luna pero no la luna no era como siempre se había visto Marte como era hace miles de años millones de años o en el futuro lo mismo pues Jack entiende que está viendo la luna también en el futuro o en el pasado una nueva visión, otro ángulo y una sensación rarísima. Parecía la luna como hecha de metal desde algunos ángulos, sin cráteres desde algunas partes. Una bola de hojalata, lisa, plateada, sin señales de cráteres. No sabía dónde iban entonces, sobrevolaron toda la zona. Jack impresionado por ver esa inmensa bola de metal con algo de rocas como un camuflaje de rocas no sabía que era lo que venía ya era ya demasiado ya para él y después de unos 10 minutos sobrevolando la luna vio que el destino ya por fin era finalmente la tierra 
el lado soleado de la Tierra. Y el lado oscuro de la Tierra era de noche, en Salzburgo, en casa. Por fin, bajo el disco, la abducción más extraña de la historia. Muchísima felicidad, pero claro, otra vez. Y van tan deprisa que, claro, me, nos la vamos a dar otra vez, copón. Pero no. Parece que la mosca, esta, como el tío del vídeo de si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan, ¿no? Pues <ríe> finalmente acaba medio controlando el objeto y se para y empieza a bajar bien. No se dieron el mega ostión, padre, y el ser, bueno, pues se desliza hacia Salzburgo y... Claro, Jack empieza a pensar que, bueno, pues ya habiendo terminado el experimento, pues dice, bueno, pues lo mismo este ser ahora me mata directamente, me asesina y ya se ha acabado todo el problema para él. Y, claro, si este moscoide mal parido me enchufa con la vara esa y me aniquila, pues no va a pasar absolutamente nada. Una inquietud total, pero por fin calma y Jack observa que el objeto, bueno, pues toma tierra y... Los dos se mueven con la varita, otra vez, por arriba, y salen los dos, el arbusto y el sitio inicial en donde, bueno, pues se apareció este, este ser. Pero al parecer, oye, pues todavía no ha terminado el tema, porque sin saber por qué, el ser comienza directamente a acercarse y a, a quitarle lo que sería su cajita negra, que todavía la tenía, por supuesto, pero empieza a enchufarle a Jack con la varita en la cabeza. Y en ese momento suena el ladrido del perro del principio y el, y el, el ser se acojona, le da un miedo tremendo y brutal. Y entonces, bueno, pues directamente, pues, sale corriendo y... Jack observa que el disco se desplaza hacia arriba. Jack en ese momento termina de, de verlo todo, ¿no? Se hace de hecho un poquitín en ese momento el paralizado por si acaso pasa alguna cosa y se pone a correr ya para casa. Un caso excepcional como estamos viendo del que me gustaría comentar algunas últimas cosillas que bueno pues estamos ante el caso más extraño de abducción de toda la historia eso está clarísimo y eso bueno pues quiero deciros que le intentaron coger en 50.000 detalles para ver si estaba mintiendo y este hombre siguió manteniendo su caso hasta el día de su muerte nunca quiso hablar mucho del tema pero eh, no, no, nunca le pillaron en ninguna contradicción a mí desde luego me ha costado muchísimo estudiar el tema ha sido una auténtica experiencia acercarme a él hay un detalle curiosísimo que es el espectacular cambio de gravedad a tanta velocidad entre la luna y la tierra eso es muy realista no cuando entra en la gravedad de la luna y bueno pues la visión de la luna como una hoja eh, como una bola de hoja lata ¿no? eh, muy acorde con los estudios de las vibraciones que se han realizado desde 1969, en donde nuestro satélite, pues cada vez que resulta que cae algo, pues se pone a vibrar como una como una campana, como si estuviese eh, hueca por dentro. Eso no puede ser en un satélite eh, natural, a no ser que sea artificial. Esto lo hablaron Frank Drake y, Frank Drake y Carl Sagan en los años 70. Bueno, también tenemos una falta de contacto total por parte del ser. Quizá un protocolo típico para ellos. Esto es, desde luego, inquietante. Luego una forma única en las manos, los ojos, como de mosca, algo nunca visto, aunque le haya tenido que poner un poquito de humor, es aterrador, desde luego. ¿De dónde saldría algo así? Millones de ojos. Luego es muy curioso porque eh, no le asusta nada realmente, eh, de lo que sería pues un pilotaje que podría salir mal o algo así pero sí le da miedo un perro el ladrido de un perro es muy curioso el comportamiento no eh, ese momento en el que está siendo remolcado y tiene esa visión de luz 
ese testigo me parece espectacular. Luego también los campos de flores rojas y rojas y los canales que ve, eh, que bueno, pues quizá hace millones y millones de años, pues efectivamente sí que fue ese Marte, ¿no? Y estamos ante un experimento de poner a un ser humano ante un planeta en otro tiempo. Es impresionante, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, ya por último, pues podríamos pensar efectivamente en un experimento, desde luego, porque eh, ahí está la última tremenda escena. Esas personas, ese hombre y esa mujer, que se quedaron allí en otro disco, mirando a Jack sin querer, sin poder decirle nada. Jack volvió, pero no sabremos nunca si ellos también lo hicieron. Bueno, pues nada más. Eh, menudo caso el de hoy, ¿eh? Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Pido disculpas, de verdad, por ser un programa larguillo, pero a veces, bueno, pues hay que analizarlo así y ya sabéis cómo soy. <ríe> hay que hacerlo así. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todos eh, por ver este video programa y os espero en el siguiente que os digo... La verdad, os doy mi palabra que va a ser mucho más cortito. Bueno, pues eso, muchísimas gracias y como digo, salud y suerte. Adiós.